നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം എസ് എസ് കെയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഭാരവാഹികളോട് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളോടും സംവദിക്കാനൊരു അവസരം തന്ന എല്ലാവരോടും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതിനൊട്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് കൂടി ഇത് സംവദിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുക അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പൊതുവായിട്ട് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്തിന് പഠിക്കണം എന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംശയം സ്വാഭാവികമാണ് പലപ്പോഴും പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിക്കാൻ അവസരം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പൊതു നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഇടയിലുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചില ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ഡിഗ്രി പ്രവേശനത്തിൽ എടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഡൽഹി സർവകലാശാല നമ്മുടെ ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഒരു വർഷം ശരാശരി ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ പൊതുവായിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് ജനറൽ ഓപ്പൺ കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് പല കോളേജുകളിലും തൊണ്ണൂറ്റെട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും ശതമാനമാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്കായിട്ട് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്നത് പൊതുവായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് അത് പോരാ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കട്ട് ഓഫ് മാർക്കാണ് ആ കുട്ടീനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് മിനിമം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ശരാശരി എല്ലാ കോളേജിലും ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോളേജുകളുണ്ട് ഇക്കണോമിക്സ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് സൗത്ത് ക്യാമ്പസും നോർത്ത് ക്യാമ്പസിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോളേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം കോളേജുകളും നോർത്ത് ക്യാമ്പസിലുള്ള കോളേജുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് മിറാൻഡ ഹൗസ് ഖൽസ കോളേജ് ഇതൊക്കെ ഇക്കണോമിക്സിന് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കോളേജുകളാണ് ഇപ്പം മിറാൻഡ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീറാം കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് പിന്നെ ഒത്തിരി കോളേജുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കോളേജുകളാണ് വളരെ ഫേമസ് കോളേജുകൾ ഈ സ കോളേജുകളിലെല്ലാം അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നോർത്ത് ക്യാമ്പസിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കോളേജിൽ എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ഒക്കെയാണ് ഒരു വർഷത്തെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ കട്ട് ഓഫ് ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചാൽ പോലും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതായത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് കുട്ടി വരുന്നത് കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഇപ്പം കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാനും ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ തൊണ്ണൂറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് നേരെ മറിച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കാനാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ചരിത്രമുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസിൽ ചരിത്രം പഠിക്കണമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറേ ആ കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് വേണം അവ നിർബന്ധമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പോലും ചെയ്യുള്ളൂ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക്സ്
അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാലകളും ഉദാഹരണത്തിന് ഡൽഹി സർവകലാശാല ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജെ എൻ യു പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതില്ലെങ്കിൽ വേറെ ജാമിയ മില്ല ഇസ്ലാമിയ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് ജാമിയ ഹംദർ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഇവിടെ എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്ജെക്റ്റ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹെൽത്ത് സയൻസിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോമേഴ്സിലേക്കോ ഇപ്പം ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പൊതുവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനിത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ട് എക്കണോമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇക്കണോമിക്സ് ഏകദേശം അറുപതോളം കൊള്ളാം മുപ്പത്തിയെട്ട് കോളേജുകളോളം ഇക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബിരുദ തലത്തിൽ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എത്രയാണ് ഒരു കോളേജിലിപ്പം ശരാശരി അമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അമ്പത് ഗുണം അമ്പത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡിഗ്രി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് കോ സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞവരുണ്ട് മുപ്പത് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരാശരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ എവിടേക്കാണ് കുട്ടികൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് വഴി ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മിക്കവാറും കോളേജുകളിലെല്ലാം ഇക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ നൂറ് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരെവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ അവരെ അതിൽ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവരുടെ സാധ്യതകൾ എന്താണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഞാൻ കേ കേരളത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചു സി ഡി എസ് സിയിൽ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജെ എൻ യുവിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സർവകലാശാലകളുടെ ഒരു ആംബിയൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന എം എ ക്കൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പേ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടന്ന ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എം എ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എ എം ബി എ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുക മാക്സിമം അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പല പല റേഞ്ചിലാണ് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം വരെയൊക്കെ മാക്സിമം നേരെ കുറച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരങ്ങളിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചോ ആറോ ഏഴിലൊക്കെ ഉള്ള പാ പേ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അന്ന് അന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഈ പേ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഹയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ വാർഷിക വരുമാനമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് ടേക്ക് ഹോം സാലറി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം എട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ വണ്ടർ ചെയ്തത് അതായത് ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ പോയ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇമാജിൻ
ജോലി സാധ്യതയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ജോലി സാധ്യതയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച കുട്ടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് കമ്പനിയിലും അവർ അനലിസ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവരെല്ലാം കമ്പനികളുടെയൊക്കെ വലിയ കോർപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സ്കില് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം ബി എക്കാരല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എം ബി എൻ്റെ പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമേഴ്സുകാർ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നവർ ഇക്കണോമിക് അനലിസ്റ്റുകളെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് കൗണ്ടിങ് അനലിസ്റ്റുകളെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചവരെയാണ് പക്ഷെ അതിലും അവർ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവരെയാണ് കാരണം കുറച്ചും കൂടി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സമഗ്രതയോടുകൂടി പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എപ്പോഴും ആ കരിക്കുലം മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇതാണ് എന്നാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് പിന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടൂൾസും ഒക്കെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് കോളേജുകളിലെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു സാധനം മാത്രമല്ല ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള തരത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം കൂടി പ്രധാനമാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനായാലും ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ കുട്ടികൾ പോയാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയീനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ടൂൾസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത പരിചയപ്പെടാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോളിസി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് അവർ തന്നെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുട്ടികളുടെ ഡിമാൻഡ് എന്നും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ സാധാരണ ഇപ്പം ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച കുട്ടിയും ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച കുട്ടിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ച അവരുടെ അനലിസ് അവരുടെ മേഖല വേറെയാണ് ഇക്കണോമിക് അനലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം വേറെയാണ് അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം അതുപോലെ ഇക്കണോ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കണക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുക സബ്ജക്റ്റിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിൽ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പഠന മുറകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംവി പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെല്ലാം അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് അവരുടെ സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് ആ വലിയ എമൗണ്ടാണ് നേരെ പറഞ്ഞ അവർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അവർ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദി വിൽ കം ബാക്ക് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജോലി വിട്ടിട്ട് അവർ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് എം എ കഴിയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടിയത് കുറച്ച് ദിവസം പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ പിന്നെയും വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൊരു റിസർച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള തരം കാരണം ഇപ്പോൾ എം എ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് നേരെ പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലുള്ള പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്താണ് ആ ആർ ബി ഐയിലേക്ക് പോവുക സാധാരണ നല്ല ഹൈ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ ജോലി സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ ആർ ബി ഐയിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് സർവീസ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് കുട്ടികൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരാകുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ തലമുണ്ട് ഇക്കണോമിക് അനലിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള തലത്തിൽ എല്ലാ കമ്പനികളിലും ഇക്കണോമിക് അനലിസ്റ്റുകളുണ്ട് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് വരുന്നവരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കും വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള
ഈ എബിലിറ്റിനെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എബിലിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം നല്ലതാണ് ചീത്തയാണ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടും പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് അധ്യാപകർ നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത പോളിസി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഈ പോളിസി അനാലിസിസ് നടത്താൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പോളിസി അനാലിസിസ് നടത്തുക എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി കൂടിയുണ്ട് ഈ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അപ്പം ഏത് നയത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേര് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറയും കുറേ പേര് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് മോശമാണ് പക്ഷേ അതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ കാണേണ്ടത് അത് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റത്തിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സാധാരണ ഒരു ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് ഇല്ല ബജറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധനം വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കേർബ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഓബ്യസ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല അത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിനെ അത് ബാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അത് കുറച്ചും കൂടി ആ കുട്ടിക്ക് ഈ സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എക്കണോമിക് ടൂൾസ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് ട്രിക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്കണോമിക് ടൂൾസ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഏതൊക്കെ മേഖലയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ കുട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു നില ലേഖനം എഴുതിയാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിട്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരള സർവകലാശാല ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ഈ വർഷം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ വരും കോളേജുകളിലേക്കെല്ലാം ആ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആളുകൾ ഈക്വലൻസി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് ആശംസിച്ചു പക്ഷേ അതിനേക്കാളും പ്രധാന ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മീഡിയയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇക്കണോമിക്സും ഈ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഇടപെടലുകളിൽ ഇതേ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവഗാഹം ഉണ്ടാവും അവർ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും നേരെ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരിത് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇത് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വളരെ വളരെ വലിയൊരു തോതിൽ ലോകം മൊത്തം നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്രയും വലുതാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കണം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കണം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റൈൽ അത് ആ പേപ്പർ അതിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇക്കണോമിക്സ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാറില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ ഇത് കൂടുതൽ അവബോധം ഉണ്ടാവുകയും അത് നല്ല തരത്തിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കരുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു സർവകലാശാലേൻ്റെ ഒരു പുതിയ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണക
വരുമരായകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് മുതലായ അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്തിക്കൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആണോ അല്ലെ ആ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ജസ്റ്റ് ആണോ മുതലായ തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ ശാഖയുണ്ട് അതേപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി നമുക്കറിയാം അത് വളരെ പഴയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തീരുമാനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കടക്കലെ കത്തിവെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ എങ്ങനെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സാധനമുണ്ട് പൊളിറ്റി അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലായത് കുറച്ച് പ്രാഗ്മാറ്റിക്കലായിട്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ശാഖയെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാതിരുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതാണ് ആ ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെ എത്തരത്തിലാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വ്യാപ്തി സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേവലമായിരുന്ന ടൂൾസ് മാത്രമാണ് ടൂൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ടൂൾസ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല ടൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതിന് പിന്നിലുള്ള അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ അവർ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യും പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ കൊണ്ട് അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂളിലൊക്കെ പറയുന്ന അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു അതേ മോഡലാണ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ പഠന രീതിക്കകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കരിക്കുലത്തിനകത്തും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെഡഗോജി എല്ലാത്തിലും ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അവരെ കൊണ്ട് റിയലായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കും ആ ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത വർഷം അവർ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കണമെന്ന സ്പെസിഫിക് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടി അതിലേക്ക് വരിക അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവർ ബാങ്കുകളിൽ പോകും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോകും അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും ആ പഠിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ കുട്ടികൾ എഴുതി അത് ഏതെങ്കിലും അതൊരു കോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അവർ ജെനുവിനായിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അതേതെങ്കിലുമൊക്കെ മാസികയിലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അവർ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ഈവൻ ബുക്കുകളായി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് സാമൂഹികപരമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അത് ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകളിലെല്ലാം കുട്ടിക്ക് കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെയ്തുകൂടുക അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നത് കേരള സർവകലാശാലയിലെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നിങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നയത്തിന് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് എത്ര തര എത്രത്തോളമാണ് സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുക മുതലായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ എക്യപ്പ് ചെയ്യണം ആ എക്യപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണം ആ ചോദ്യത്തിന് അധ്യാപകർ എൻ്റർട
ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് അല്ല കോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് കൂടുതൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരിക അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം അനാലിസിസ് നടത്താൻ ആളുകൾ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് അനലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് അനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് വരുന്നതും അവർ വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈസിസ് നേരിടുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല അനാലിസ്റ്റുകളൊന്നും ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പോളിസി എടുത്താൽ അതിന്റെ റീച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇത് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടാ കാരണം എന്താ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം ഇതിന്റെ റീച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇക്കണോമിക് അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു പോസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് അധ്യാപകർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കേസ് ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടമയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് വെറുതെ അങ്ങ് വരികയല്ല ഞാൻ പഠിക്കാനാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ വിദ്യ അർത്ഥി എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് വിദ്യ അപ്പൊ തന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരുത്തി അധ്യാപകരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു 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 റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി ചോദിക്കണം അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ള അവർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അവർ ചെയ്യും കാരണം നമ്മളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിലെല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി അവരുടെ വശത്ത് പക്ഷത്തുനിന്ന് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി ചോദിക്കുകയും അധ്യാപകർ തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോ ലേണിംഗ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ എപ്പോഴും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരേ സമയം മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പോൾ ആ പ്രക്രിയ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വലായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് അവരെവിടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അവർ കുറെ കാര്യം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അത് നേരെ തിരിച്ചായാലും കുട്ടി മാത്രം വിചാരിച്ചാലും അധ്യാപകൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാലും ഇവർ ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പിന്നെ ഉൾക്കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് മൈൻഡ് സെറ്റിന് തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പോലുള്ള സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിടത്തും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത ആളുകളാണ് എന്നുള്ളൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാറുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന പിള്ളേരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളും ഇക്കണോമിക്സ് തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ഐച്ഛിക വിഷയമായിട്ട് എടുത്തു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് അവർക്ക് ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വളരെ ക്രീമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഐ ക്യൂ ലെവലും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഐ ക്യൂ ലെവലും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇവർ അത്രയും മിടുക്കരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കണോമിക് അനലിസ്റ്റ് ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരോട് വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കണോമിക് സർവീസിലേക്ക് പോകണം ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് സർവീസിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഡയറക്ടർമാരും അതുപോലെ എല്ലാം ആയതിൽ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വർഷാവർഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിന് ഒരാളെങ്കിലും ഈ മേഖലയിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധ്യതകളാണ് പിന്നെ സിവിൽ സർവീസിൽ പോകണമെന്നുള്ളത് നല്ലതാണ് അതൊക്കെ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും അധ്യാപകരാകണമെന്നാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നത് ഇവ
ഓഫീസ് പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് കമ്പനിയിലോ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലോ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിലോ അവർ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ പാത്ത് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നത് ആ സെറ്റ് ചെയ്ത പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും സബ്ജക്റ്റിനൊരു പാത്ത് ഉണ്ട് ആ പാത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശശി ശശി തരൂരിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ശശി തരൂർ ചരിത്രം പഠിച്ച ആളാണ് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് മനോഹരമാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കറുകളിൽ ഒരാളാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളീനെ രാഷ്ട്രീയ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോളജ് ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി പുള്ളി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചോസൻ സബ്ജക്റ്റിലൂടെ പോയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നെറുകയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞ ഒരു മലയാളിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗീത ഗോപിനാഥ് എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ഇപ്പം കേരള നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീയാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവിനേക്കാൾ ഉപരി അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ എം എഫിൻ്റെ ചീഫ് എക്കോണമിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക നിലയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ ചീഫ് ഇക്കണോമിക് അഡ്വൈസറാണ് ഈ സ്ത്രീ ഇവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലേഡി ശ്രീറാം കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ ഇത് പറയാൻ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ടൈം വിമൻ പ്രൊഫസറാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെയും അവർ ഇതുവരെയും ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പഴക്കം ചെന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനമായ ഹാർവേഡ് സർവകലാശാലയെ സ്ത്രീകളെ ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫസറായിട്ട് അവർ നേരിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളി അപ്പോൾ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഐ എം എഫിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ അവരുടെ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ആണ് തീസിസ് ആണ് അത് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തീസിസ് ആണ് അവരിപ്പോൾ വലതുപക്ഷമാണോ ഇടതുപക്ഷമാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട അവരുടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുക കാരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് മുമ്പിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാനും അവരുടെ പ്രവർത്തനം അതൊക്കെ വേറെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ അവരുടെ സാധ്യത നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല ഇത് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നേടി നേടപ്പെട്ട ശശി തൊഴിലിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോലും ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒരു ഇക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നിർഗയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേർ മലയാളികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള സാധ്യത ഹാർവേഡിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫസർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ സാധനമല്ല അത് വനിതാ പ്രൊഫസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാരിയേഴ്സിനെ എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഒരു മലയാളിയാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടി ഒരു തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർത്തും അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന കരിയർ അതൊരു കരിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തർക്കമില്ല ഒരു ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് അത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഇടപെടൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഞാനെന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരേണ്ടത് അധ്യാപകരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പോൾ അവർ
സാധ്യതകളെല്ലാം നമുക്ക് എത്തിക്കാനും അതിൽ എത്തിച്ചേരാനും കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ചവിട്ടുപടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല എന്നാണ് എനിക്കിത് ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇനി ഈ സാധ്യതയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെല്ലാം ഈ ചോദ്യം വരും ഞാൻ ഏത് പുസ്തകം പഠിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് വിഷയത്തിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ തരത്തിലുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ലൊപ്പതുമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വന്നെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് പുസ്തകമാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ കുറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ടാവും ഓരോ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രോസ് റെഫർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് നോക്കേണ്ട ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇക്കണോമിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം പിന്നെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സിദ്ധാന്ത അടി സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയാണ് ഇക്കണോമിക്സിലുള്ളത് ഇതിനും അപ്പുറത്തൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇത് രണ്ടിനെയും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇക്കണോമിക്സിനകത്തുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ മൂലധനം എങ്ങനെയാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് മൂല്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പൈസയും എന്നാൽ സാധനം വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വിലയും ഒന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടാണോ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളെയും മൂലധനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്താലാണ് ശരിയാവുക എന്ത് ചെയ്താലാണ് തെറ്റാവുക അത് ഏതാണ് സാമൂഹികപരമായിട്ട് നന്നാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോളിസിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുണപരമാവുക അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുക അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉപകാരപ്രദമാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്ത ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന തരത്തിൽ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഓട്ടത്തിനെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു ഓട്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനലിസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ആ അനാലിസിസ് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരല്ലാത്തവരുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിന് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പം ആ വിഷയവും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം മൈക്രോ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം മൈക്രോ വായിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഷോം സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വളരെ ചെറിയ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് സപ്ലൈ അപ്പം പ്രധാനം എന്താണ് ചോദനം എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിനെ ചോദിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും എനിക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പമായി തോന്നുന്ന കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്ക് തരുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി ലോകത്ത് തന്നെ
പക്ഷെ അത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടി കൂടി വരും നിങ്ങളൊരു ഷോം സീരീസിൻ്റെ എൻഡ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന അക്കൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ തരത്തിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫേമിൽ പോയാലും ജോലി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഏതൊരു പരീക്ഷയെ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥതയിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോം സീരീസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് വേണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ടാസ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പഠനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഷോം സീരീസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് പറയാം എനിക്ക് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾ വലിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ പുസ്തകം പറയണ്ട ഷോം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സീരീസ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ കൈറ്റിൽ ക്ലാസ് കാണുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വിഷയം ആയിരിക്കില്ല ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് പല സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പല വെബ്സൈറ്റുകളും റഷ്യൻ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ അവർ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നോളജ് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക പുസ്തകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇനി ആർക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ ഐ വിൽ ഓൾസോ സെൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അയച്ചു തരാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനമായൊരു അധ്യാപകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഈ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിൽ കോംപ്രമൈസ് ഒരു കാരണം ചിലതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കിട്ടുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ അത്തരം ആ തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ മെച്ചപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ട് സാധ്യതകളെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് അത് ചുമ്മാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പോൾ അതിന് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഷോം സീരീസ് പോലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സീരീസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇപ്പം മിനിമം കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പം മാർക്സിൻ്റെ മൂലധനം വലിയ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല എന്നല്ല അതിനുള്ള സമയം കിട്ടുമോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒരുപാട് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സൂൾ ടൈപ്പുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് സാധാരണ ഞാൻ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വായിക്കാൻ പറയുന്നതാണ് ബി എ സ്റ്റുഡൻസ് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് മോറിസ് ഡോബിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും വായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വായിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ജോലിയിലും അതിൻ്റേതായ ഒരു 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 എന്താണ് ജെനുവിൻസ് ജെനുവിൻനെസ്സോട് കൂടി നിങ്ങൾക്കത് പുലർത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അധ്യാപകർ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇത് ചെയ്യണം പിന്നെ മറ്റൊരു തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു എംപെരിക്കൽ ലെവലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്
അപ്പം അത് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്കണോമിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും പറയുന്ന ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അത് രാജ്യം വളരുന്നതിൻ്റെ ഇതാണ് എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇടിച്ചു പത്ത് ശതമാനം ഇടിച്ചു അപ്പോൾ രാജ്യം താഴേക്ക് വന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക അപ്പം ആ ലോജിക്കിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ലോജിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു സ്റ്റോക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ അസറ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആ വാല്യൂ കുറേ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ ആ മൂല്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് കുറച്ച് ബാർഗെയിനിങ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേര് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും വരുന്നവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വില എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ആ വിലേൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയും കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വില വേറെ ആരെങ്കിലും തരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിൽക്കുകയും അതിനേക്കാൾ അങ്ങനെ 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 കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം കമ്പനീൻ്റെ മൂല്യം മുന്നോട്ടാണ് പോകാൻ സാധ്യത അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സാധനം പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണ് വേറൊരാൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്താലും അയാൾ റെഡിയാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഉള്ളൂ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ കാണിച്ചതെല്ലാം ഫേക്ക് ആണെന്ന് വയ്ക്കട്ടെ അപ്പം ഈ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ നാനൂറ് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും അവസാനത്തെ വാങ്ങിച്ച ആളത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നാനൂറ് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അമ്പത് രൂപ പോലും ഇല്ലെന്ന് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നാനൂറിൽ നിന്ന് നേരെ താഴെ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് താഴേക്ക് വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകും കാരണം ആ കമ്പനി ഈ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും റിയൽ ടേംസിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ടേംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ വീണ്ടും ഇതിനകത്തിട്ട് ഈ പിന്നെ മാർക്കറ്റിനകത്ത് അടുത്തൊരു നിഗോസിയേഷൻ റീനഗോസിയേഷൻ ഇതിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കമ്പനികളെല്ലാം ഒരേ സമയം പൂട്ടിപ്പോകാത്തത് ഇത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കമ്പനി പൂട്ടും പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ബാങ്കിന് മുമ്പിൽ ബാങ്കിൽ ഇപ്പം ഒന്നും അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ആളുകൾ ഓടി വന്നിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് പിൻവലിച്ച ആ ബാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താവും ബാങ്ക് പൂട്ടും അല്ലാതെ നിർത്തിയില്ല കാരണം ഒരു സുപ്രഭാതത്തെ അവർ അവർ ആളുകൾക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പൈസയൊക്കെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ബാങ്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മരിക്കും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ പൂട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇവർ നേരിട്ടല്ല കച്ചവടം നടത്തുന്നത് അത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെയും സ്റ്റോക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ടാസ്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലയൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് മേജർ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ അമ്പത് ഫേമിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പത് ഫേമിനകത്ത് വരുന്നവരാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മാരുതി സുസുക്കി ടാറ്റ ബിർള അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കമ്പനീൻ്റെ മൂല്യം എങ്ങനെയാണ് മേലേക്ക് പോകുന്നത് കമ്പനി അതനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം രൂപയാണ് ആ കമ്പനി ഒരു വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സർവീസ് സെക്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് സർവീസ് സെക്ടർ അതായത് ഉൽപ്പാദനം നടക്കാതെ എല്ലാ സേവനം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലയും നമുക്ക് സർവീസ് സെക്ടർ കേരളത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം സർവീസ് സെക്ടറാണ് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് അടുത്തും സർവീസ് സെക്ടറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസസ് എല്ലാം നമുക്ക്
നേരിട്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നാളെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന മേഖലയിലല്ല ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ല സെക്കൻഡറിയോ ടേർഷറിയായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വരുമാനം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ടാക്സ് അടയ്ക്കും അപ്പോൾ അതുവഴി സർക്കാരിന് ഓവർ ദ പീരീഡ് സർക്കാർ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായി നല്ല തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മേഖലയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറൊരു മേഖലയിലൂടെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇക്കോണമിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കേവലമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യാതെ വെറും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ട് ഇതിന് എംപിരിക്കൽ സൈഡ് പരിശോധിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഇക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഉദ്യമമാണ് അവരിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം പറയാം അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയിലേക്ക് അവർ വരേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ മീഡിയയിൽ വരേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാ ആവശ്യകത നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അൺലെസ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഇത് പഠിച്ചു ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ പരാജയങ്ങാനും പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു മന മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ രാജ്യത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ റീച്ച് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്കണോമിക്സിന് എന്തെങ്കിലും സാമൂഹികപരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഫിസിബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് എന്ത് അത് കഴിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊന്നും ഇല്ലതിൻ്റെ എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തി അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പരാജയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ബോധേഡല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും മാറണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ വ്യാപൃതരാകേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികൾ അത് കൃത്യമായിട്ടും അതിൽ എഫേർട്ട് എടുത്താൽ അധ്യാപകർ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറഞ്ഞു തരും ഫീഡ് തരും എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ടാസ്കിലൂടെ മാത്രമേ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ലേൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ വേറൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അവർക്ക് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ടേംസിനെ അവർക്ക് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സാമ്പിളുകളാണ് അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോക്കൽ തലത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇനി കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എക്കണോമിക്സിൽ വലിയ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ലോക്കൽ സാഹചര്യങ്ങളെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിമിതി നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നേരെ മറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന ഹിന്ദി ബെൽറ്റിലുള്ള കുട്ടികൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ബംഗാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലെ എക്കോണമിസ്റ്റുകൾ ബംഗാളികളാണ് അതുകൊണ്ട് ബംഗാളിൽ അത്രയും പ്രയോറിറ്റി ആ സബ്ജക്റ്റിന് വരുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അത് ലോക്കൽ എക്സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ അവരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ആ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം കാരണം ഞാൻ ഇത് ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻ്റർവെൻഷൻ മാത്രമേ ഇക്കണോ ഈവൻ മലയാളത്തിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് കുറച്ചിലായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു 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 സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംവദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ സംവേദനം തരി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് സീ
കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിലുണ്ടാവുകയും അവർ ഈ മേഖലകളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ എൻ ഞാനൊരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ